知道我为什么要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这哇，你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天。装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了。我呢，给你取个名字吧，嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。嗯，启禀郡主，今天西域大神国送来一头狮子，郡主你看不看？真的？哎呦，太好了！走，铁丑，我带你看狮子去。给我把巡视人叫来，再找十几个兵。是郡主小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的。它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实。还是那狮子的牙齿结实，哎，你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？
是李队长，还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去。啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊狮子玩的这么高兴啊！姐夫，哎，这个人是谁啊？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋里连狮子都咬不坏呢。姐夫，你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的。嗯。拿下来怪可惜的嘛。嗯。啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯。哎，其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你说话。吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩。小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫，你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去取。嗯。哎，我要是不开心，就是吃一百个熊胆都好不了的。嗯，那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎，哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你，你这个死铁虫！我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好教训他。是，来人，郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。嗯，你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主，只要你高兴，怎么打我都可以。啊啊！其实我也不想打你的，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？啊！你还敢顶嘴？啊不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。啊！这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。世林，打足一百鞭子，我不叫停，不许停。是。啊！啊！啊！你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我，我就不打你了。郡主，我心甘情愿被你打。我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃呃呃呃呃
是你，我只让你打他，又没让你打死他，你看他是不是被打死了？禀告公主，他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，一点都不好玩。是。哎，还有什么新鲜玩意儿吗？啊，小人这就去准备。这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了，我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
住！胡继宝，站住！胡继宝，放开我！放开我！哎，天成，郡主，哎呀，太好了，太好了，你还活着呢！呀，原来你真的是一个死不了的大活宝。呃，小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边。你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话啊？还不快滚！是。铁虫，我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。你把我的大事都给耽误了。哎，郡主，郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了？郡主，我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主。郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊嗯。哦哦，铁丑。看我对你多好啊！这衣服可是我让人给你新做的，好看吗？好看，真好看，多谢郡主。那好吧，你过来，我有东西给你看。我对你怎么样啊？郡主对我恩重如山，如同再造父母。嗯，好。那我现在呢，有一件非常非常重要的事情要你帮忙。哎，而且我会重重的赏赐你。郡主不用讲什么赏不赏赐，有什么事让我去做就行了。好。哎，现在啊，你把手放到那个瓦罐里去，然后啊，让那只蜈蚣使劲的吸你的血，吸得越多越好。哎，你可不能乱动啊！直到它吸满了为止啊！这，这，我这什么这啊？你不乐意啊？不是，只是，只是，只是，那只蜈蚣的毒性没那么强，你死不了的。可是你刚才还跟我说要为我赴汤蹈火、粉身碎骨的，我现在就让你拿出那么一点点血来，你就这个样子，看来。你刚才都是骗我的吧？不，郡主。好，我身
。哎，你把这只蜈蚣给我放到小木顶里。小心啊！可千万别把他给我弄死了既然他已经死了，我们就把他给埋了吧。就是你们，你们把我的天兽害死了，花花天兽，花花天兽，花花天兽，花花天兽。算了算了，把他埋了吧。以后再也没有人陪我玩了。哎呀，就把他放这吧，累死我了。不行，这要是让郡主知道了，咱们还能活命。你放心，这山里都是狼，一晚上的就没了。啊，那咱们也快点走吧。铁柱死了，我只好找别人了。真是没用，我还以为他死不了呢及体内的冲突，看来我是命不该绝呀、啊。这句话，铁手就是死了，也心甘情愿。你怎么了，铁手？你是不愿意呢，还是害怕了？
？没有没有，郡主，郡主尽管放心，我不会有事的。如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。铁超，该你了，快把手伸进去啊！全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。这小丫头，明明你先撞的我呀！嗯，好了好了好了，本郡主今天心情好，不跟你一般见识。哎，阿紫，去哪儿啊？
。你可真淘气，居然偷偷的跑出去，也不告诉我一声，才回来。你知道我有多担心吗？啊？哼、嗯！要不是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。哼、嗯！真没出息。反省反省，等我回来再好好收拾你。哎，我来了郡主，我把冰蚕抓回来了。真的，我就知道你能行。就在这里边。来来来，把它拿过来。我现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。嗯、郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。当你练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫幽，探，智，我不是什么铁种。好，好，好，我记住了，你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后。也是郡主最忠心的奴才。你好，你好。
他怎么变成一个冰人了？来人呐！快来人呐！追踪！你们看看，他他他是不是死了？啊？他冻僵了，没救了。冻僵了，没救了。铁丑，你真的死了。你放心，我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。那，你们两个找个风景秀丽的地方，把他给埋了。哦，对了，还有给他立上个牌子，这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。嗯。来来哎哎啊，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一、二、三。兄弟，我觉得宋长老德高望重，是最合适的人选。<笑>我觉得论武功，吴长老武功高强才最合适啊！<笑>我怎么敢当啊？啊！要说智勇双全，当亏全舵主啊！只是全舵主已经被乔峰逐出了本帮。这吴长老，你说的对啊！要不是全舵主揭发乔峰，咱们到现在还蒙在鼓里，应该立刻。让全舵主归帮，全舵主对本帮有功。我看咱们先让全舵主归帮，然后再提出他立的大功，再推他做帮主。哎，众位兄弟，本人归帮的事儿多谢大家关心了。至于各位推举我为帮主，全某呵呵实在是不敢当啊。全舵主，我看本帮几位长老、陆武功都在你之上，但说到智谋，没一个能比得上。全舵主。我看你就别再推辞了。就是，宋长老，本人尚未归帮，这“全舵主”三字，本人一样不敢当、啊。宋长老，启禀宋长老，大理国段公子前来拜访。大理国段公子，他来干什么？不知段公子前来有何见教呢？不敢，不敢，此次是奉家父之命。特地来告诉贵邦一件事情，打扰了，请赐教。几个月前，家父在贵邦马夫帮主家里，亲眼看见白石敬长老遇害的经过。家父特意修书一封，里面写得很清楚，晚生今日来，是为了还一个人的清白。有劳段公子亲自跑一趟。段公子还有什么事吗？啊，没有了。晚生告辞。
刚才那个人看起来很面熟，啊，他就是当日在杏子林指证乔帮主的那个人。原来是他，我想他应该不敢销毁我父亲的这封信吧？我想他也不敢。嗯。段公子，请留步。段公子，留步。苏星河奉请天下精通奇异才俊，于十月初八驾临河南擂鼓山一齐。多谢，晚生一定赶到。只是你怎么知道我会下棋呢？嗯，嗯，嗯，啊，公子，嗯，他是个哑巴。哦，我们俩一定去下棋。嗯，嗯。朱四哥，嗯，你说这聪辩先生苏星河是什么人呢？是中原围棋的高手吗？苏星河据说是逍遥派前辈吴雅子的弟子，好像是聋哑人。哦，原来如此。啊，聪辩先生广发帖子，请人去下棋，想必棋数极高。公子，咱们先回云南，再去跟聪辩先生下棋好了。好啊，当然是要去的。不过呢，不知道这次。是不是能见到王姑娘？既然广招天下豪杰，那慕容复自然不会错过。至于王姑娘嘛，怎么样？一定会去的。那太好了，我又可以再一次见到王姑娘了。走。宋长老，那哑巴被人打死了。下手的人自称是新秀派什么新秀老仙的手下，他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨，我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？连星秀老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿啊？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备聚莽阵，他们是来者不善。是。老花子。你们等死吧！你叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之，你去看看那几个人死没死？哦。老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不行，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探之，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，回去，放开我，你就赶紧走啊！哎，走，走，走，走。老先生，你饶了我吧。你说，你师傅是谁？我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，好，好。老先生，老先生饶命啊！老先生，饶命啊
，老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你。你看那个小和尚，对着一碗水念经，又有点意思啊。包兄，你又有什么主意啊？过去逗逗他。哎，小师傅，要喝水你就喝，念什么经啊？啊，两位施主，我在念饮水咒，因为我师傅说过，一碗水里面有四万条小虫，我喝了水就杀了生，出家人是不能杀生的。你念了饮水咒，这四万条小虫就不死了，啊？啊，呃，这个，哎，这个我师傅没说过。这你就不明白了。这小师傅念完这饮水咒之后啊，就算这虫子全都吃到肚子里去，也都能超生啊。啊？是不是？一下子超生四万多条生命，我哪有那么大法力？哎，有，有，有，有，有。哎，小师傅。这哪个寺的高僧啊？啊，高僧不敢，小僧在少林寺法名虚竹。哦，原来是少林寺的高手啊！嗯，来来来来来，咱们比试比试。哎、不不不不不，两位施主，小僧武功太差，根本不是你们的对手。哎呀，这几天没打架，手痒的难受。我们只是比试比试嘛，又不是来真的，你怕什么呀？哎，两位施主，小僧虽然试炼了几年武功，可是只是为了强身健体，不是用来打架的。哎，谁不知道？少林寺的和尚个个武艺高强，初学武功的和尚那是不准走出山门的。小师傅既然能下得了山，那想必是高手啊！哎，你不要误会，武将，这就是少林武功啊！我看我们也不必去了啊！谁让你走了？哎，子弟，算了吧，就让他去吧。来，等二天水。小二哥，来碗茶。好嘞。来壶茶。茶来了。来了。哎哎，师傅慢用。哎，是。来了。哎，听说啊，最近武林啊发生了一件不大不小的事儿啊。嗯，什么呀？说的这么玄乎。那个，苏星河。嗯，叫聪辩先生。嗯，他摆了个棋局，叫真龙棋局。对对对，我也听说了，有很多武林高手都会去参加。我看到时候又有好戏看。说的是真龙棋局，那师傅一定也会去参加的。我去找那个叫苏星河的，不就可以找到师傅了吗？谁能把这棋局给破了啊？哎，哎呀，没毛病，怎么了这是？在下段誉。拜见苏老先生。哦，我也很喜欢下围棋。
听说苏老先生设了个棋局，特地来请教请教的。屋里，这不就是一盘棋吗？为什么要取那么玄的名字啊？叫什么？呃，真龙棋局。哎呀，你呀、啊，不懂就别乱说话。哦，这个可不是一般的棋局，有玄机在里头的。哦哦。你进来还好吗，师兄？师兄？哦，我怎么能把这件事情给忘了呢？师兄是不会说话的，也听不到我在说什么。丁春秋，你侮辱我们也就算了，不许对师傅不敬。说的对。你们还真是好徒弟呀、啊！啊，师兄，这么好的弟子就被你赶出了师门，哼，我还真羡慕你呀、啊！我让他们改头在我门下，他们谁也不愿意。哼，哪儿像我这帮弟子啊！师兄，你都一大把年纪了。又收了两个新徒弟，师兄，你怎么连小和尚也敢收啊？呃，哦，呃，在下段誉，是来和苏老先生切磋棋艺的。你口气不小啊，敢跟我师兄切磋棋艺？嗯，哎，虚竹，你怎么在这儿啊？我是来找祖师伯的。好啊，原来你们都认识，那咱们都是朋友喽。师兄，师兄，干什么？干什么？蛋！你们胆子越来越大了，怎么跟你师叔说话呢？啊！不要忘了，你们身上都带着毒呢。那又怎么样？为了师傅，死又算什么呢？对。对我只想跟我师兄下盘棋，你紧张什么呀？你紧张什么呀？啊小僧鸠摩智，听说苏老先生布下真龙棋局，发出棋帖。在下对围棋也是痴迷不已，所以想向苏老先生讨教讨教。啊啊
公子来了，姑苏慕容父拜见苏老前辈。苏老前辈，呃。公子，公子，公子，公子，你要小心呐！这棋局可是非同一般呐！这棋局里名堂颇深，不知道使了什么妖。没错，解棋之人好像都会被是这棋局迷失心智啊！是他心中只有他表哥一个人，就算以前跟我在一起，心里也只想着他表哥。原来是姑苏的慕容公子，久仰久仰啊！是星宿老怪，原来是星宿派的丁先生，哈，我慕容父也是久仰你的大名。好，玄奈大师，啊，老衲见过慕容公子啊，公子爷，这位是大理国的段公子。段公子，你好啊！啊，慕容公子，你好。你好，我可不好。啊，段公子，你也来了。啊，王姑娘。你现在才看到我